মার্কিন বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রস্তাব পরীক্ষা পেছানোয় চাপে দিনাজপুর যশোর বোর্ডের পরীক্ষার্থীরা প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে বোর্ডে নজরদারির অভাব দেখছেন সংশ্লিষ্টরা ইউনিলিভার সিটি গ্রুপ সহ আট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এগারো মামলা নিত্য পণ্যের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধির অভিযোগ ত্রিষ্টার শামসুন নাহারের অর্থ চুরি প্রমাণ পায়নি বিমান কর্তৃপক্ষ ফুটবলারদের ক্ষতিপূরণ দেবে বা ফুফে এবং হাতি দিয়ে সারা দেশে চাঁদাবাজি করছে পঞ্চাশ জনের সংঘবদ্ধ চক্র লালন পালন সংক্রান্ত আইন বাতিলের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের স্বাগত ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে সাথে আছি সাফাদিক করি এবং আমি নুসার তাফরিন এতক্ষণ শিরোন অংশ ছিলেন চলে যাচ্ছে পুরো খবরে মার্কিন বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি জাহাজ নির্মাণ অটোমোবাইল ফার্মাসিউটিক্যাল সহ বিভিন্ন খাতে বিপুল বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার ইউএস বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল আয়োজিত উচ্চ পর্যায়ের এক গোলটেবিল বৈঠকে এ আহ্বান জানান তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন বিনিয়োগকারীদের জন্য বাংলাদেশে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রদানের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তারা দেশে উদার বিনিয়োগ নীতির সুবিধা পাবেন এর মধ্যে রয়েছে বিদেশি বিনিয়োগ সুরক্ষা কর অবকাশ রয়্যালিটির রেমিটেন্স অনিয়ন্ত্রিত প্রস্থান নীতি এবং চলে যাওয়ার সময় লভ্যাংশ ও মূলধন নিয়ে যাওয়ার সুবিধা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন দুই হাজার একুশ বাইশ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানি ছিল প্রায় দশ দশমিক চার দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আমদানি ছিল প্রায় দুই দশমিক আট বিলিয়ন মার্কিন ডলার পরে কোভ্যাক্সের মাধ্যমে বাংলাদেশকে পঁচাত্তর মিলিয়নেরও বেশি টিকা অনুদান প্রদান করায় মার্কিন সরকারের আন্তরিক প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী টেকসই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণে জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের রোহিঙ্গা ইস্যুতে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এই আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বলেন রোহিঙ্গাতে টেকসই প্রত্যাবাসনের জন্য জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে এ সময় সংকটের স্থায়ী সমাধানে আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগ সহ রোহিঙ্গাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সমর্থন করতেও বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান শেখ হাসিনা পাশাপাশি জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অব্যাহত দমন পীড়ন বন্ধে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টির ওপর জোর দেন তিনি রোহিঙ্গাদের জন্য নাগরিকত্বের পথ সুগম করা সহ রাখাইন রাজ্য বিষয়ক কফি আনান কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী এসএসসি এর প্রশ্ন ফাঁস ও ভুল প্রশ্ন দেওয়ার কারণে পরীক্ষা পেছানোয় মানসিক চাপে দিনাজপুর ও যশোর বোর্ডে চার লাখ পরীক্ষার্থী সংশ্লিষ্টরা বলছেন বোর্ডে যথাযথ নজরদারির অভাবেই প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে এদিকে বারবার রুটিন পরিবর্তনের কারণে বিব্রত শিক্ষা বোর্ড বন্যার কারণে এক দফা পিছিয়ে গত পনেরো সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয় এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা বুধবার কুড়িগ্রামে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের চারটি পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করতে হয়েছে প্রশ্ন ফাঁসে খোদ কেন্দ্র সচিবই জড়িত এ ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে টাকার বিনিময়ে তারা শিক্ষার্থীদেরকে প্রশ্ন দিয়েছিল ঠাকুরগাঁওয়ের একটি কেন্দ্রে একজনের পরীক্ষা আরেকজন দিতে গেলে ধরা পড়ার পর সাত পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে বারবার পরীক্ষা পেছানোয় মানসিক চাপে শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন ফাঁসের কারণে আমরা বারবার শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে পিছিয়ে পড়ছি অন্যান্য বোর্ডের ঠিকই পরীক্ষা হচ্ছে ওরা ঠিকই এগিয়ে যাবে আমরা ঠিকই ওই দিনগুলো আমাদের নষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে তারপরে পরীক্ষা আবার স্থগিত এখন এই বিষয়টা আমরা ওইভাবে সংক্ষিপ্ত অবস্থায় আছি শিক্ষা গবেষকরা বলছেন প্রশ্ন ফাঁসে শিক্ষকে জড়িত থাকা লজ্জার সংশ্লিষ্ট বোর্ড এবং প্রশাসনের ব্যর্থতার কারণেই এ ঘটনা ঘটছে তাই সামনের পরীক্ষাগুলোতে আরও সতর্ক থাকার আহ্বান তাদের এটা অবশ্যই ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতা আছে এবং আমি মনে করি যে যে ধরনের মেজারগুলো নিয়েছিল এর আগে এবার হয়তো সেই জিনিসগুলো নেওয়া হয়নি যে ধরনের প্রিপারেশনগুলো নেওয়া হয়েছিল যে ধরনের মনোযোগ ছিল যে ধরনের দায়িত্বের প্রতি আন্তরিকতা ছিল সে আন্তরিকতার ঘাটতি থাকার কারণেই এবং যে প্রশাসনিক দক্ষতা অভাবের কারণেই কিন্তু এই জিনিসগুলো হচ্ছে শিক্ষা বোর্ড বলছে এসব ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে সামনের পরীক্ষাগুলোতে নজরদারি আরও বাড়ানো হবে আমরা বুঝতে পারবো এবং সেক্ষেত্রে আমাদের 
প্রতিবেদন আলোকে যে এই জায়গায় একটা লুফস আছে যে কোনো একটা ঘাটতি আছে অসাবধানতা বসত হোক বা যে কোনো ধরনের একটা ত্রুটির জন্য এটা হয়েছে সেই ত্রুটিটা আমরা চিহ্নিত করে আমরা সেটা পরবর্তীতে সেটা সংশোধন করার ব্যবস্থা করব পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে কোনো ভুল করলে পরীক্ষকদের বিরুদ্ধেও নেওয়া হবে কঠোর ব্যবস্থা নুরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ঠাকুরগাঁও এসএসসি সমমানের দাখিল পরীক্ষার কেন্দ্র থেকে সাতজন ভুয়া পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে রানীশঙ্কল উপজেলার হোসেনগাঁও দাখিল মাদ্রাসা সুপার এই সাতজনকে অন্যদের হয়ে পরীক্ষা দিতে বসান বলে অভিযোগ উঠেছে এই ঘটনায় যথাযথ ব্যবস্থা নিতে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে জানানো হয়েছে ঠাকুরগাঁওয়ের রানীশঙ্কল উপজেলার হোসেনগাঁও দাখিল মাদ্রাসা থেকে এবারের এসএসসি সমমানের পরীক্ষায় অংশ নেয় বিশ শিক্ষার্থী কিন্তু স্থানীয় আবাদতাকিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে গণিত পরীক্ষার দিন তাদের মধ্যে সাতজনের কাগজপত্রে গড়মিল দেখা গেলে বহিষ্কার করেন কেন্দ্র সচিব এবারই এমপিওভুক্ত হওয়া ওই মাদ্রাসার মোট পরীক্ষার্থী তেরো জন বাকি সাতজন ভুয়া পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশ নেন অন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তার জন্য মাদ্রাসা সুপার মানিক হোসেন তাদের পরীক্ষায় বসান বলে অভিযোগ উঠেছে ঘটনার পর থেকে মাদ্রাসা সুপার অভিযুক্ত মানিক হোসেন পলাতক রয়েছেন তাদের ছবির সাথে চেহারা মিল না থাকায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাদের প্রবেশ পত্র ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড কম্পিউটারে যাচাইকালে শিক্ষার্থীরা পালিয়ে যায় এবছর রানী শঙ্কল উপজেলার আবাদ তাকিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্র থেকে এসএসসিতে অংশ নিচ্ছে চারশো পরীক্ষার্থী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নিত্যপণ্যের কৃত্রিম সংকট ও অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির অভিযোগে আট ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এগারোটি মামলা করেছে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন তালিকায় নাম রয়েছে ইউনিলিভার সিটি গ্রুপ কাজী ফার্মস ও প্যারাগন সহ বিভিন্ন বড় প্রতিষ্ঠানের কমিশন স্বপ্রণোদিত হয়ে এসব মামলা করেছে সোমবার এসব কোম্পানির বিরুদ্ধে শুনানি শুরু হবে গত কয়েক মাস ধরেই অস্থির চাল তেল আটা ডিম মুরগি সাবান সহ বিভিন্ন নিত্য পণ্যের বাজার ভোক্তা অধিদপ্তর নিয়মিত বাজার তদারকির পাশাপাশি এসব পণ্যের উৎপাদনকারী ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে সভাও করেছে তাতেও সুফল আসেনি এবার সংকট তৈরি ও অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির অভিযোগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করল প্রতিযোগিতা কমিশন চালের বাজারে সংকট সৃষ্টির জন্য মামলা হয়েছে কুষ্টিয়ার রশিদ এগ্রোর আব্দুর রশিদ ও নওগার বেলকোনের বেলাল হোসেনের নামে একই কারণে চাল সরবরাহকারী দুটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান সিটি গ্রুপ ও এডিবেল অয়েলের বিরুদ্ধেও মামলা হয়েছে অন্যদিকে আটা ময়দার বাজারে সংকট তৈরির অভিযোগে সিটি গ্রুপের নামে আলাদা মামলা করেছে প্রতিযোগিতা কমিশন ডিমের বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরির অভিযোগে প্যারাগন পোলট্রি লিমিটেড কাজি ফার্মস গ্রুপ ও ডিম ব্যবসায়ী আরোদ্দার বহুমুখী সমবায় সমিতির সভাপতি আমানত উল্লার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে মুরগির বাজারে সংকট সৃষ্টির জন্য মামলা হয়েছে প্যারাগন পোলট্রি ও কাজী ফার্মসের নামে এছাড়া সাবান ও ডিটারজেন্টের দাম বাড়ানোর জন্য হিউনিলিভারের নামেও মামলা হয়েছে কোন ধরনের যোগাযোগ না করে মামলা করা হয়েছে এমন কথা জানিয়ে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা বলছেন আইনগতভাবে পদক্ষেপ নেবেন তারা আমরা আসলে আমরাও জানতে পেরেছি এরকম একটা নোটিস এসছে কিন্তু এই নোটিশটা এই মুহূর্তে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেনি এবং যে কারণে এই এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি আসলে আমরা এই মুহূর্তে বলতে পারছি না চলতি মাসের ২৬ তারিখ থেকে কোম্পানিগুলোকে ধারাবাহিক ভাবে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে ইফাতারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ
বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশে পাম তেলের দাম লিটার প্রতি 12 টাকা কমিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রতি লিটার পাম তেলের নতুন দাম হবে 133 টাকা প্যাকেটজাত ও খোলা চিনির দামও কেজিতে যথাক্রমে 6 টাকা ও 4 টাকা কমানো হয়েছে নতুন দাম অনুসারে প্রতি কেজি প্যাকেটজাত চিনি 79 টাকা এবং খোলা চিনি 84 টাকায় বিক্রি হবে বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয়ের একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে নতুন এই দাম 25 সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে এর আগে বিশ্ববাজারে মূল্য পরিস্থিতি ও আমদানি ব্যয় বিবেচনায় নিয়ে পাম তেলের দাম লিটার প্রতি 133 টাকা নির্ধারণের সুপারিশ করেছিল ট্যারিফ কমিশন গত 30 আগস্ট বাণিজ্য মন্ত্রণালয় চাল আটা ময়দা সয়াবিন তেল পাম তেল চিনি মসুর ডাল এমএস রড ও সিমেন্টের দাম বেঁধে দেওয়ার ঘোষণা দেয় সাবজয়ী নারী ফুটবলারদের লাগেজ থেকে অর্থ চুরি হয়েছে অভিযোগের প্রেক্ষিতে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করে কোনো প্রমাণ পায়নি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ অন্যদিকে বাফুফের কাছে সঠিকভাবে লাগেজ বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করছে হ্যান্ডেলিং এ দায়িত্বে থাকা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বাফুফের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে কৃষ্ণাদের কোয়া যা অর্থ না পেলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বুধবার দুপুরে বিমানের ফ্লাইট বিজি তিনশো বাহাত্তরে শাহজালাল বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায় সাবজয়ী নারী দল ছাতখোলা বাসে চড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন মেয়েদের নিয়ে যাওয়া হয় বাফুফে ভবনে কিন্তু পরদিনই এলো তাদের লাগেজ থেকে অর্থ এবং জিনিসপত্র চুরির অভিযোগ নারী দলের সদস্য কৃষ্ণা রানী সরকারের ব্যাগ থেকে চারশো ডলার এবং নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা চুরি হয়েছে শামসুন নাহারের ব্যাগ থেকে হারিয়েছে চারশো ডলার মেয়েদের ব্যাগ থেকে পোশাক প্রসাধনী সহ উপহার সামগ্রীও খোয়া গেছে এ ঘটনায় মতিঝিল ও বিমানবন্দর থানায় জিডি করে বাফুফে পরবর্তীতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানায় সিসিটিভি ফুটেজ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়নি বুধবার দুপুর দুইটা আট মিনিটে শেষ ব্যাগেজ ড্রপ হয় এরপর বাফুফের প্রতিনিধিরা সম্পূর্ণ অক্ষত ও তালাবদ্ধ অবস্থায় বিমানের কাছ থেকে সাফ জয়ী মেয়েদের লাগেজ বুঝে নিয়ে বিমানবন্দর ত্যাগ করে বিমানবন্দরে লাগেজ হ্যান্ডেলিং এর দায়িত্ব বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ওপর নেপাল থেকে সাব জয়ী নারীরা দেশে এসেছে বিমানের একটি ফ্লাইটে কিন্তু বিমান কর্তৃপক্ষের দাবি লাগেজ হ্যান্ডেলিং এ কোনো অনিয়ম পাওয়া যায়নি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সার্বক্ষণিক তদারকির মাধ্যমে ডেলিভারি দেওয়া হয় এই সময় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন বাফুকে এর প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়গণ লাগেজ গুলো সঠিক অবস্থায় বুঝে নেয় লাগেজ গুলো বুঝে নেওয়ার সময় দক্ষিণ এশিয়ার সেরা নারী দল পেয়েছেন নজির বিহীন অভ্যর্থনা সাবিনা কৃষ্ণাদের নিয়ে দেশে উৎসবের আমেজ এমন পরিস্থিতিতে লাগেজ থেকে চুরির প্রসঙ্গ বিব্রতকর বাফুফে বিষয়টি দেখছে অন্যভাবে অবশ্যই ওরা বাচ্চা মেয়ে ইতিহাস গড়ে দেশে ফিরে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সম্মুখীন হতে হলো কৃষ্ণাদের লাগেজ থেকে অর্থ ও জিনিস খোয়া যাওয়ায় বিশেষ উপলক্ষেও একটু হলেও দাগ লেগে গেল ফরিদা বক্তিয়ারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ হাতি দিয়ে সারা দেশে চাঁদাবাজি করছে পঞ্চাশ জনের একটি সংঘবদ্ধ চক্র দিনের এক একটি হাতির ভাড়া দেড় হাজার টাকা এতে বছরে আয় পঞ্চান্ন লাখ তবে কতগুলো হাতি এই চাঁদা তুলছে জানে না কেউ বন বিভাগ বলছে তারা মাত্র পঁচিশ জনকে লাইসেন্স দিয়েছে এ অবস্থায় লালন পালন সংক্রান্ত আইনটি লালন পালন সংক্রান্ত আইনটি বাতিল করতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা হাতির সঙ্গে জানাশোনা প্রাগৈতিহাসিক আছে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক কখনো বাঙালি একে দেখেছে যুথবদ্ধ বন্য অবস্থায় কখনো গৃহপালিত হিসেবে বোঝার চেষ্টা করেছে একে আছে খুনিয়া বা দামাল হলে মেরে না ফেলে বাগে আনার রোমাঞ্চকর কাহিনীও তবে এখনকার চিত্র ভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হচ্ছে প্রশিক্ষণের নামে নির্যাতনের দৃশ্য বনের হাতে মারা পড়ছে লোকালয়ে এমনকি নদীতেও নিগ্রহের এই দৃশ্য সহজলভ্য মোঘল থেকে ব্রিটিশ আমলে রাজা বাদশাদের মৃগয়ে সারথী এই হাতি কাজে এসেছে বনের গাছের গুড়ি টানতেও তারপর আসে সার্কাস আর এ পথ ধরেই বনের হাতি এসেছে ব্যক্তি পর্যায়ে তবে এখন কি করছে এই হাতি একে দিয়ে সড়ক বাজারে তোলা হচ্ছে চাঁদা আর এতে মতিলাল যা পায় তা তুলে দেন মাহুদ মোস্তফাকে মোস্তফার হাতি চড়ে জয়পুরহাট মানিকগঞ্জ থেকে মুন্সীগঞ্জ হয়ে রাজধানী পর্যন্ত তার দুই সহকারী বলছেন একে ভাড়া নেওয়া হয়েছে নবাবগঞ্জের দি লায়ন সার্কাস থেকে 
লায়ন সার্কাসে ভাড়া দিছে এই সার্কাসের কাজে ব্যবহার হয় যে মালিকের নাম আতি অন্যান্য নাকি নিরঞ্জন বাবু ব্যক্তি পর্যায়ে থাকা হাতের কানে থাকবে একটি ট্যাগ নম্বর চলাফেরার সময় সঙ্গে রাখতে হবে লাইসেন্স এ নিয়ে জানতে চাইলে সরে পড়েন মোস্তফা আর লায়ন সার্কাসের মালিক জানাচ্ছেন এই হাতি তার নয় ওই লায়ন সার্কাসের নামকে ওরা এই রকম ভাবে চলতেছে আসলে হাতি আমার না মাহতরা বলছেন হাতি ভাড়ার এই বাণিজ্য মৌলভীবাজারের মাসুম রেজা ও মুনির হোসেনের হাতে বন বিভাগের কাছ থেকে দশটি পালার অনুমতি নিয়ে দিনে দেড় হাজার টাকায় ভাড়া খাটাচ্ছেন এক একটিকে এতে বছরে আয় প্রায় অর্ধ কোটি টাকা আর এদের প্রশিক্ষণের নামে ভাইরাল হওয়া সেই ছবিও মুনির ও মাসুমের খামারের প্রাণী অধিকার কর্মীদের তথ্যে জানা গেছে লাইসেন্স পাওয়া হাতির মালিকদের বাস মৌলভীবাজার ও চট্টগ্রামে মাসুম রেজা শাহাবুদ্দিন লেমন মুনির সহ পঞ্চাশ জনের একটি চক্র গড়ে উঠেছে জুড়ি কোলাওড়া বড় লেখায় আর এক সিন্ডিকেট সক্রিয় কক্সবাজার রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি বান্দরবানে এদের কিছু হাতি সার্কাসে থাকলেও বাকিগুলো খাটানো হচ্ছে ভাড়ায় তার যখন কোনো শাবক জন্ম নিচ্ছে সেই শিশুটিও কিন্তু দুই বছর বয়সে মার কাছ থেকে আলাদা করে তাকে নির্যাতন করে ট্রেনিং দেওয়া হয় আবার ভবিষ্যতে দাসত্বের শিকার করবার জন্য তাহলে এই আইনগুলা কার জন্য করা হলো এদিকে বন বিভাগ জানাচ্ছে হাতিপালার লাইসেন্স দেয়া হয়েছে পঁচিশ জনকে শাবকের সংখ্যা জানা নেই বলে ব্যক্তি পর্যায়ে কত হাতি রয়েছে তাও তারা জানেন না সার্কাসের জন্য আসলে কিন্তু আমরা লাইসেন্স কিন্তু ইয়ে দেই না বেশিরভাগ কিন্তু আমরা হচ্ছে হাতি লালন পালন করবে এবং তাদের কাজে ব্যবহৃত হবে এটি দেওয়া হয় দেশ জুড়ে বড় অঙ্কের এই চাঁদা বাণিজ্য চললেও এ সংক্রান্ত আইনটি নিয়ে এখনো অন্ধকারে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এই আইন কি লঙ্ঘন হচ্ছে কিনা সেটা আমরা যাচাই করে দেখব যদি লঙ্ঘন হয়ে থাকে তাহলে আমরা ডিএমপির পক্ষ থেকে আমরা বন বিভাগকে চিঠি লিখব এইসব হাতিগুলোকে তারা যেন আটক করে বনে নিয়ে যেতে উন্মুক্ত করে দেয় এই নৈরাজ্য বন্ধে বিধিমালা সংস্কার সহ মাঠ পর্যায়ে জরুরি ভিত্তিতে তদারকি চাইছেন বিশেষজ্ঞরা গাছ টানারও কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই তো অনেক ক্ষেত্রেই এই হাতিগুলো যারা এই হাতির মালিক তাদের জন্য একরকম বোঝা হয়ে দাঁড়ায় কোনো দেশে বর্তমানে এটাও তো অ্যাবিউজ হাতিকে মানে এইভাবে ব্যবহার করে শ্রীলঙ্কাতে এই সমস্ত পালা হাতিগুলোকে পিন্না পালা মানে এই যে এলিমেন্ট অর্গানিজে মানে তারা প্রকৃত করছে সেখানে ইকো ট্যুরিজমে ব্যবহার করা হচ্ছে সেখানে আর পুনর্বাসন প্রশ্নে গবেষকেরা বলছেন সিলেট ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে খোলা যেতে পারে কেন্দ্র সেখানে প্রস্তুতি সেরে পর্যায়ক্রমে প্রাকৃতিক বনে ছাড়া যেতে পারে এসব হাতি একমাত্র বন্য প্রাণী যাদেরকে ডোমেস্টিকেট করা সম্ভব হয় না কাজে আমি মনে করি একটি হাতি শালা তৈরি করা যেখানে যতগুলো ব্যক্তি মালিকানার হাতি আছে সেটাকে বাংলাদেশ সরকারের বন্যপ্রাণী বিভাগের আন্ডারে নিয়ে এসে একটি অভয়ারণ্য তৈরি করতে হবে আমি সাফারি পার্কের কথা বলছি না শুধু হাতির জন্য একটি অভয়ারণ্য সেটা হবে মানুষের তৈরি এবং একটা প্রাকৃতিক পরিবেশকে ঘিরে সেখানে হাতিদেরকে এই হাতিগুলোকে পোষ মানাতে হবে সম্প্রতি লায়ন সার্কাসের একটি হাতি মারা পড়েছে চুয়াডাঙ্গায় তখন হাটবাজারে চাঁদা তোলায় খাটানো হচ্ছিল এটি এর আগে লালমনির হাটে মৃত্যু হয় আরও একটির শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আপনারা দেখছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদ এরপর অন্যান্য খবরের সাথে আরও যা দেখবেন পূর্বাচলে ছয় বছরে বিশ প্লট জালিয়াতির অভিযোগ মোবারক চক্রের বিরুদ্ধে রাজুব ও রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগ সাজেস সংবাদে যেমনটি জানিয়েছিলাম ঠাকুরগাঁও এসএসসি ও সমমানের দাখিল পরীক্ষার কেন্দ্র থেকে সাতজন ভুয়া পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানাতে বা ঠাকুরগাঁও থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মোহাম্মদ শামসুদ জোহা শামসুদ জোহা যে সুপার ছিল তার বিরুদ্ধে তো অভিযোগ রয়েছে যে তিনি সাতজন ভুয়া পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে সহযোগিতা করানোর জন্য এই কাজটি করেছিলেন তো তাকে ধরার বিষয়ে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি जी आपनारा इतिमदे जेने ठाकुर गाँव रानीशंकर उपजार आबाद तकिया मद्रासा दाखिल गणित परीक्षा चलकालीन समय एक केंद्र थे के सात जन शिक्षार्थी के बहिष्कार घटन एक निर्दिष्ट अभिजोग भित्ती उजिला निर्वाही कर्मकर्ता ओ केंद्रे अभिजान चालान समय सात जन शिक्षार्थी एडमिट कार्ड और रेजिस्ट्रेशन कार्ड संग्रह कर जाचाई बाचाई शुरू करें इतिमदे ओ शिक्षार्थी केंद्र थे पाली गेले पर उजिला निर्वाही कर्मकर्ता निर्देशे ओ सत शिक्षार्थी के बहिष्कार करें কেন্দ্র সচিব 
ওই শিক্ষার্থীরা সকলেই উপজেলার হুসেনগাঁও দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ওই কেন্দ্রটি থেকে এবছর বিশ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছিল এই দাখিল এসএসসি পরীক্ষায় এছাড়াও আবাদ তাকিয়া দাখিল আবাদ তাকিয়া মাদ্রাসাতে এবছর প্রায় বাইশটি মাদ্রাসার চার শতাধিক শিক্ষার্থী এই এসএসসি দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছিল এই কেন্দ্র তাদের বহিষ্কার করার পর থেকে এখন পর্যন্ত কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলছেন এই এই কর্মকাণ্ডে যিনি জড়িত এই মাদ্রা হুসেনগাঁও দাখিল মাদ্রাসার সুপারিনটেন্ডেন্ট তাকে কিন্তু খুঁজানো হচ্ছে এবং যাচাই বাছাই করা হচ্ছে এই এই শিক্ষার্থীরা আসলে কারা তবে এখন পর্যন্ত কিন্তু কোনো তদন্ত কমিটি বা অন্য কোনো অগ্রগতি হয়নি তবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এতটুকুই আশ্বস্ত করেছেন তিনি বিষয়টি গভীরভাবে দেখছেন এবং এই দোষীদের তিনি দ্রুত আইনের আওতায় আনার আশ্বাস দিয়েছেন দাখিল পরীক্ষা জালিয়াতির বিষয়ে ঠাকুরগাঁও থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মোহাম্মদ শামসুদ জোহা মুন্সিগঞ্জে বিএনপি পুলিশ সংঘর্ষের ঘটনায় আহত যুবদল কর্মী শাওন বৃহস্পতিবার রাতে মারা গেছেন বিকেলে তাকে জরুরি বিভাগের ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার থেকে আইসিইউ তে স্থানান্তর করা হয় নিহত যুবদল কর্মী শাওনের গ্রামের বাড়ি মুন্সিগঞ্জের মীরকাদিম পৌরসভার মোরমা গ্রামে বুধবার বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশকে কেন্দ্র করে মুন্সিগঞ্জের মুক্তারপুরে পুলিশ ও বিএনপির নেতা কর্মীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয় জনক্ষেত্রে পরিণত হয় মুক্তারপুর পুরাতন ফেলিঘাট এলাকা ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে বত্রিশ জন পুলিশ সদস্য ও ছয় সাংবাদিক সহ আহত হন বিএনপির অন্তত অর্ধশত নেতাকর্মী এদিকে মুন্সিগঞ্জে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় বিএনপির তেরোশো নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে দুটি মামলা হয়েছে গ্রেপ্তার করা হয় চব্বিশ জনকে যারা বিএনপি সমাবেশে হামলা করছে তাদের শিগগিরই বিচারের মুখোমুখি করা হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশারফ হোসেন এই সরকারের বেশি দিন ক্ষমতায় থাকতে পারবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর যাত্রাবাড়ি এলাকায় বিএনপির ধারাবাহিক সমাবেশে এসব কথা বলেন মোশারফ তার দাবি সরকার জনমতকে ভয় পায় বলে সুষ্ঠু নির্বাচন দিতে চায় না মানুষের অধিকার ও গণতন্ত্র রক্ষায় বিএনপি চলমান আন্দোলন দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত চলবে বলেও জানান তিনি এ সময় দলটির নেতারা অভিযোগ করেন বিনা উস্কানিতে পরিকল্পিতভাবে দেশের বিভিন্ন জেলায় বিএনপি সমাবেশে হামলা করছে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা যেখানে বাধা সেখানে প্রতিরোধ গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দেন বিএনপি নেতারা জাতীয় পার্টিতে অস্থিরতা আরও বাড়ছে দিন দিন প্রকট হচ্ছে রসনের স্বাদ ও জিএম কাদেরের দ্বন্দ্ব রসনপতি বশির রহমান রাঙ্গা বলেন যতদিন জিএম কাদের দায়িত্বে থাকবেন ততদিন তিনি দলে ফিরবেন না প্রয়োজনে সংসদ সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেবেন এদিকে কাদের প্রতি মুজিবুল হক চুন্নুর দাবি রসনের সাথে এখন প্রশাসনিক কোনো ক্ষমতা নেই নাটকের সূত্রপাত চলতি বছরের ত্রিশ আগস্ট এদিন হঠাৎ করেই দলের কাউন্সিল ডাকেন রসনের সাদ যদিও চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের দাবি কাউন্সিল ডাকার এখতিয়ার রসনের সাদের নেই এর প্রতিক্রিয়ায় এক সেপ্টেম্বর রসনের সাদকে বিরোধী দলীয় নেতার পদ থেকে অপসারণে স্পিকারকে চিঠি দেয় জাতীয় পার্টির সংসদীয় দল তবে চিঠিতে স্বাক্ষরকারী বিরোধী দলের চিফ হুইপ মশির রহমান রাঙা বলেন তিনি রসনের সাদকে বাদ দেওয়ার পক্ষে ছিলেন না এমন কথায় চোদ্দ সেপ্টেম্বর রাঙাকে প্রেসিডিয়াম পদ সহ সব পদ পদবী থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় বৃহস্পতিবার গুলশানে নিজ বাসভবনে সংবাদ সম্মেলনে রাঙা বলেন গঠনতন্ত্রের বিষ ধারায় দেয়া চেয়ারম্যানের ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন জিএম কাদের যেই তার বিরুদ্ধে কথা বলে যেই তার বিপক্ষে কথা বলে তাকে তিনি বহিষ্কার করে দিতে পারেন আন্ডার দা আর্টিকেল অফ টোয়েন্টি বিষ ধারায় উনি এটা করতে পারেন এই বিষ ধারা অপসারণ না করলে এই দলে আমি কোনোদিন উনি পা ধরে নিয়ে গেলে আমি দলে ফেরত যাব না জিএম কাদের যত থাকবে আমি ততদিন এই দলে যাব না আমি অন্য কোনো রাজনৈতিক দল করব না আমি যদি নির্বাচন করি আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নির্বাচন করব। তার মতে দলে নেতৃত্ব দেওয়ার নৈতিক অধিকার রসনের সাদ বাতার ছেলের জিএম কাদেরের নয় এরশাদের দল আপনি বলতে পারেন এরশাদের পার্সেস করা দল এরশাদের তৈরি করা দল এরশাদের নিজের দল সম্পত্তি যদি ভাগ হয় তাহলে ভাইয়েরা সম্পত্তি পায় না বউ পায় ছেলেরা পায় বউ ভাইয়েরা কোনোদিন সম্পত্তি পায় না সুতরাং উনি দাবি করতে পারে না জাতীয় বাড়ি উনি ভাইয়ের দল এদিকে রাঙার এই মন্তব্যের জবাবে দলের বর্তমান মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্ন বলেন জিএম কাদেরের নেতৃত্বে দল ঐক্যবদ্ধ আছে ম্যাডাম দলের পৃষ্ঠপোষক উনি দলের চেয়ারম্যান না উনি দলের নীতি নির্ধারণ না উনি দলের প্রশাসনিক কোনো ক্ষমতা নাই 
এখন আমরাদের ধারণা উনি আসলে ওনার ছেলে এবং দুই একজন ব্যক্তির কাছে জিম হয়েছেন তারাই উনাকে ব্যবহার করছে এদিকে দল থেকে অব্যাহতি প্রাপ্তদের দলে অন্তর্ভুক্ত করতে রশনের সাথে চেয়ারম্যানকে যে চিঠি পাঠিয়েছেন তা জাতীয় পার্টি আমলের ইচ্ছা না বলেও জানান মুজিবুল হক চুন্ন ইজাজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা করোনাকালে ক্ষতিগ্রস্ত চাকরি প্রত্যাশীরা বিসিএস ছাড়ার সরকারি সব চাকরিতে আবেদনের জন্য বাড়তি তিন বছর তিন মাস সুযোগ পাবেন বৃহস্পতিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এই সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হয়েছে সরকারি চাকরির বয়সীমা যাতে দু সালের পঁচিশে মার্চে শেষ হয়েছে তারা দু সালের ত্রিশে জুন পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন করোনাকালে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও স্বাভাবিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে এ সময় সরকারি চাকরিতে অনেকেই আবেদন করতে পারেননি ফলে অনেকের সরকারি চাকরির বয়স ৩০ বছর পার হয়ে যায় এমন পরিস্থিতিতে যাদের চাকরির বয়সীমা দু সালের ২৫ মার্চ শেষ হয় তাদেরকে দু সালের ৩০ জুন পর্যন্ত আবেদন করার সুযোগ দেয়া হয়েছে তবে বিসিএস এর ক্ষেত্রে বয়সীমা ৩০ বছরই থাকছে করোনার কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিতে কিন্তু অনেকগুলো বিষয় রয়ে গেছে যে ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষার্থীরা হয়তো যারা চাকরির আবেদন করেছিলেন তাদের লেখাপড়া শেষে তারা হয়তো কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তবে দু সালে যাদের বয়স সীমা পার হয়েছে কেবল তারাই এই সুযোগ পাবে বাড়ানো হয়নি সরকারি চাকরির সাধারণ বয়স সীমা পলিসি হচ্ছে ত্রিশ বছরই এখানে কোনো বিষয় নাই আমাদের যে এখানে বিষয়টি নিয়ে আসছে এটা ওই ওই ওর সাথে সংগতিপূর্ণ না সরকারের পলিসি হচ্ছে ত্রিশ বছরের মধ্যে নেবে কারণ তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেবে তাদেরকে কাজে লাগাবে তাদের কাছ থেকে কতটুকু ফিডব্যাক পাবো আমরা এ বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের পলিসির যে বিষয়টি এটা বর্তমানে সরকারি চাকরির প্রায় তিন লাখ পদ খালি রয়েছে বলে জানিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় রিসাদ হুদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ছয় বছরের রাজকোর রেজিস্ট্রেশন অফিসের কর্মকর্তাদের যোগ সাজস্যে কাগজপত্র জালিয়াতির মাধ্যমে হাতিয়েছেন শত কোটি টাকা রূপগঞ্জের মোবারক হোসেন এই জালিয়াতির টাকায় দেশে বিদেশে করেছেন একান্ন কোটি টাকার সম্পদ প্রতারণার মামলায় সম্প্রতি তার স্ত্রী মুক্তাক্তারকে গ্রেপ্তার করলেও নাগালের বাইরে মোবারক পূর্বাচলের দুই নম্বর সেক্টরের চারশো ছয় নম্বর রোডের তেরো নম্বর প্লট পাশাপাশি চারটি প্লটের তিরিশ কাঠা জমি দুই হাজার ষোলো সালে ইউথ গ্রুপের পাঁচ কর্মকর্তার কাছে বিক্রি করেন রূপগঞ্জের মোবারক হোসেন জমির দাম ও বালু ফেলা বাবদ চুরাশি কোটি টাকা নেন মোবারক দুই সালে ওই পাঁচ ক্রেতা বুঝতে পারেন তারা প্রতারণার শিকার কাগজপত্র জালিয়াতি করে এক প্রবাসীর জমি বিক্রি করেছেন মোবারক এটি শুধু নয় পূর্বাচলের এক নম্বর সেক্টরের পাঁচ কাঠার এই প্লটটি দখল করে রেস্টুরেন্টটি বানান মোবারক যার প্লট আসছিল খোঁজ নিয়ে জানা গেছে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করা মোবারক বাবার ট্রাক্টর চালানোয় সাহায্য করতেন এক সময় স্থানীয় জমির দালালদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এ কাজে কয়েক বছরে জালিয়াতির মাধ্যমে করেছেন কোটি কোটি টাকার সম্পদ রূপগঞ্জের ইছাপুরায় দশ কাঠা জমির ওপর বানাচ্ছেন দশতলা ভবন দাউদপুর ইউনিয়নে বইয়ের নামে কিনেছেন দশ কাঠা জমি আছে পাঁচ কোটি টাকার বালু পরিবহনের দুটি বাল্ক হেড দুটি জিফ গাড়ি বইয়ের নামে গরুর খামার দুবাইয়ে আছে একটি ফ্ল্যাট যুক্তরাষ্ট্রে পাচার করেছেন তিরিশ কোটি টাকা অভিযোগ আছে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের প্রশ্রয়ে থেকেই এসব করেন মোবারক তবে অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা মোবারকের জালিয়াতির কথা জানান দাউদপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমার সাথে তেমন সম্পর্ক ছিল এমন না আমি দুইটা অনুষ্ঠানে গেছি এক পর্যায়ে ওইখানে আসলে যেগুলো বলা ঠিক না কিছু আমি গিয়ে যা অনুভব করতেছি তখন মানে ওই অনুষ্ঠানের পরবর্তী দাওয়াত পাইছি আমি আর যাই 
প্রতারণার মামলায় সম্প্রতি মোবারকের স্ত্রী মুক্তা আক্তার ও তার সহযোগী তুষারকে গ্রেফতার করে পুলিশ তারা বলছে সংঘবদ্ধ এই চক্র বিভিন্ন ব্যক্তিকে টার্গেট করে ভুয়া মালিক ও কাগজপত্র তৈরি করে রাজুক ও রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তাদের যোগ সাজসে প্লট বিক্রি করে হাতিয়ে নেয় টাকা রাজুকের কোনো কর্মকর্তা জড়িত আছে কিনা এবং একই সাথে সাব রেজিস্ট্রি অফিসে যেহেতু যে দলিলগুলো তারা ভুয়া দলিল বানিয়ে দিচ্ছে বা লামে যেহেতু এই দলিলের কোনো অস্তিত্ব নেই তো সুতরাং সেইখানেও কেউ কেউ থাকতে পারে তো আমরা সে বিষয়গুলো হচ্ছে তদন্তের আওতায় নিয়ে আসছি এবং সেটি নিয়ে আমরা কাজ করছি পুলিশ বলছে জালিয়াতির টাকায় তিন বছরে বিশ বার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন মোবারক প্লট জালিয়াতির হটস্পটে পরিণত হয়েছে এই পূর্বাচল রাজুক এবং রেজিস্ট্রেশন অফিসের কর্মকর্তাদের যোগ সাজেসে একের পর এক প্লট জালিয়াতির মাধ্যমে শত শত কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতারক চক্র বিশেষজ্ঞরা বলছেন যতদিন পর্যন্ত রাজুক ও রেজিস্ট্রেশন অফিসের কর্মকর্তারা গ্রেপ্তার না হবেন ততদিন পর্যন্ত থামবে না এই প্লট জালিয়াতি মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পূর্বাচল ময়মনসিংহে খামারে না বাড়লেও বাজারে বেশি দামে ডিম বিক্রি মধ্যস্বত্ব ভোগীদের দুষছেন খামারিরা সেরা গ্রিন ওয়াটার ট্যাঙ্ক পানির সেফ হাউস ডলারে কেনা বেচা অতিরিক্ত মুনাফা করা ছয় ব্যাংকের ট্রেজারির হেডকে পুনর্বহালের সুযোগ দিল বাংলাদেশ ব্যাংক বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তিনি জানান ভবিষ্যতে এমন অনিয়ম না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ব্যাংকগুলো তবে সে সময় অর্জিত মুনাফার অর্ধেক আয় খাতে এবং বাকিটা সামাজিক দায়বদ্ধতায় ব্যয় করার শর্ত দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক গত মাসে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ডলার সংরক্ষণ করে দর বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়ায় ছয় ব্যাংকের ট্রেজারি প্রধানকে অপসারণের নির্দেশ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক এক চিঠিতে ব্র্যাক সিটি ডাচ বাংলা প্রাইম ও সাউথ ইস্ট ব্যাংক এবং বিদেশি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে এই নির্দেশনা দেওয়া হয় সেই সাথে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে জবাবে ব্যাংকগুলো কর্মকর্তাদের পুনর্বহলের আবেদন করলে বাংলাদেশ ব্যাংক শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক এই মনোরমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে তারা যে প্রফিট করছে মে এবং জুন মাসে টোটাল প্রফিটের ফিফটি পার্সেন্ট তারা ইনকামে নিতে পারবে আর ফিফটি পার্সেন্ট ট্রেজারি ফিফটি পার্সেন্ট তারা সিএসআর ফান্ডে রাখবে ভবিষ্যতে তারা কোনো অবস্থাতেই যেহেতু কাজ আর করবে না এইসব বিভিন্ন জাতীয় শর্ত দিয়ে তাদেরকে বলা হয়েছে যে তোমরা সুও বিবেচনায় তারা তোমাদের নীতি পরিপালন করবে তাহলে তোমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারো বেসরকারি খাতে বৈদেশিক ঋণের সুদে আয় করা দেয় বড় দুর্বলতা দেখছেন আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বিএফআইইউ কর্মকর্তারা তাদের আশঙ্কা আইন না মানা এই খাতে গত কয়েক বছরে হাজার কোটি টাকার বেশি কর ফাঁকি হয়েছে কর্মকর্তারা জানান সুদ পরিশোধের সময় অনেক ব্যাংক কর কেটে রাখছে না আবার অনেক কোম্পানি অনুমতি ছাড়াই কর ছাড়ের সুযোগ নিচ্ছে বেসরকারি খাতের বড় কোম্পানিগুলো শুধু দেশের ব্যাংক থেকে ঋণ নেয় না আইএফসি এডিবি সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে এ খাতে বিদেশি ঋণের পরিমাণ ছাব্বিশ বিলিয়ন ডলার যার বিপরীতে প্রতি বছর গুনতে হচ্ছে মিলিয়ন ডলার সুদ আয়কর অধ্যাদেশ অনুযায়ী এসব সুদ করযোগ্য আয় করের পরিমাণ বিশ শতাংশ তবে যেসব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি আছে সেসব দেশ থেকে ঋণ নিলে কর ছাড় পাওয়া যায় এজন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর থেকে প্রত্যয়নপত্র নিতে হয় প্রাথমিক তদন্তে এ খাতে নানা অনিয়ম দেখতে পেয়েছেন বিএফআইউ কর্মকর্তারা তারা জানান অনেক ব্যাংক সুদ পরিশোধের সময় কর আদায় করছে না অনেকে আদায় করলেও কর হিসাবে ভুল করছেন আবার অনেক কোম্পানি এনবিআর এর প্রত্যয়ন ছাড়াই সুবিধা নিচ্ছে যদি একশোটা কোম্পানি এরকম লোন নিয়ে থাকে এবং লোনের ইন্টারেস্টটা পে করে থাকে তাদের ডেটাটা এনে এনবিআর যদি সেন্ট্রালি এটাকে মনিটর করে যে কারা কারা পেমেন্ট শুরু করেছে এবং তারা উৎসে কর্তন করছে কিনা এবং উৎসে কর্তন না করার জন্য তারা সার্টিফিকেট নিয়েছে কিনা मध्य समन्वय बाढ़ाते तरह परामर्श अर्थ विल पास आधा सरकार पत्र नियंत्रक संस्था गुलिया কোনো আইন প্রয়োগ এটা বুঝতে হবে শুধু এই যারা প্রয়োগকারী তাদের ব্যর্থতা না তাদের যারা সুপারভাইজেশন করেন যে রেগুলেটরি বডি এবং এটা এনবিআর তার দায় দায়িত্ব নিতে হবে আয়কর অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিদেশি ঋণের সুদে 
কর আদায়ে অনিয়ম হলে দায়ী হবেন সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তা ফাঁকি হওয়া অর্থ আদায়ের পাশাপাশি জরিমানা আদায়ের বিধানও আছে আইনে রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আমদানি সাদা চিনিতে রং মিশিয়ে দেশি বলে বিক্রি করা হচ্ছে চড়া দামে অতি মুনাফার জন্য অবাধে মেশানো হচ্ছে শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত রং বৃহস্পতিবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে কারসাজির এমন চিত্র উঠে আসে ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে তিনটি দোকানকে জরিমানা করা হয় চল্লিশ হাজার টাকা নজরকারা প্যাকেটে লেখা দেশি আখের চিনি দামও একশো বিশ টাকা কেজি যদিও সরকারি মিলের চিনির কেজি পঁচানব্বই টাকা কিন্তু প্যাকেট কেটে পানিতে মেশাতেই আলাদা হয়ে যায় রং আর চিনি কারওয়ান বাজারের এ দোকানে এরকম প্যাকেট চিনি বিক্রি করা হচ্ছে অবাধে ভোক্ত অধিকার বলছে কম দামের আমদানির সাদা চিনিতে রং মিশিয়ে তা বিক্রি করা হয় রাজধানী সহ সারা দেশে প্যাকেটে গায়ে লেখাও নেই উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা সাদা চিনি লাল করতে ব্যবহার করা হচ্ছে কাপড়ের রং অতি মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে মূলত এই কাজটি দীর্ঘদিন যাবত করে আসছেন একই সাথে চিনি আপনি যেটি বললেন যে গাংসিল ঢাকা বাংলাদেশ এমনটি শুধু লেখা আছে এবং এটি সাদা চিনির ভিতর দিয়ে চিনির যে লাল চিনির যে রংটা সেটি মিশ্রণ করে মূলত প্যাকিং করে এই কাজটি করে আসছে দীর্ঘদিন যাবত এটিও আমরা পরীক্ষা করে দেখলাম যে আসলে এবং তার স্বীকারোক্তি দিয়েছেন বিক্রেতাদের স্বীকারোক্তি বেশি মুনাফার জন্য ভেজাল পণ্য বিক্রি করছেন তারা ভেজাল দিয়ে এটি তৈরি করছে এটা আমরা জানি না ওপর বলছেন আমাদের কাগজপত্র সব আছে কোনো ভেজাল নেই রোজিন রাখেন চিনি ব্যবসার খাতির করা লাগে আরকি বললাম আরো 10টা মাল আইটেম দিবে যদি এটা যতরং আছে নাই ব্যবসালে হাত নেই আপনি মনস্ক মেরে ফেলবেন কি বলবো দেশে সবকিছু তো এরকম ভাবে চলতেছে অভিযানে অর্থদণ্ডের পাশাপাশি নষ্ট করা হয় জব্দকৃত সব ভেজাল চিনি ও রং শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ময়মনসিংহে খামারে না বাড়লেও নানা অজুহাতে বাজারে বেশি দামে ডিম বিক্রি করছেন ব্যবসায়ীরা খামারিদের দাবি আগের দরে ডিম কিনে নিয়ে বাজারে দাম বাড়াচ্ছে মধ্যশতভোগীরা তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পাইকারি বিক্রেতারা ময়মনসিংহের গৌরীপুরের এই খামার থেকে প্রতিদিন বিশ থেকে তিরিশ হাজার ডিম বিক্রি হয় হালিপতি চৌত্রিশ থেকে ছত্রিশ টাকা দরে দুই কিলোমিটার দূরের বাজারে সেই ডিম বিক্রি হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ টাকা হালি খামারিদের দাবি উৎপাদন খরচ বাড়লেও ডিমের দাম বাড়েনি সেই হারে কিন্তু ভোক্তাদের কিনতে হচ্ছে বাড়তি দরে বাইরে যে ভোক্তাদের কাছে যে দামটা যাচ্ছে এটা আসলে অপ্রত্যাশিত যার জন্য আমরাও দুঃখ দুঃখ পাই মানে এটার কারণটা কি বা এটা কেন হচ্ছে বাজার মনিটরিং করতে হবে ক্ষুব্ধ ক্রেতারা বলছেন প্রশাসনের নজরদারির অভাবে ক্রেতাদের ভোগান্তি চরমে তবে নিয়মিত বাজার তদারকির দাবি জেলা প্রশাসনের আমাদের মতন লোক খুব কষ্টদায়কভাবে চলতেছে এটা মানে বলা বাহুল্য ডিমের বাজার আবার অস্থির হয়ে গেছে আমাদের টিম নিয়মিত মনিটরিংয়ে থাকে আমরা আবার যাব প্রয়োজনে আমরা আবার দেখে মূল্যটা ঠিক আছে নাকি এটা দেখে আমরা এই বিষয়ে তৈরি ব্যবস্থা নিব ময়মনসিংহের চার হাজার সাতশো তিরাশিটি মুরগির খামার থেকে প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন জেলায় ডিম সরবরাহ করা হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দুর্গাপূজা সামনে রেখে ব্যস্ত সময় পার করছে কিশোরগঞ্জের নাহিরাজ পাড়া ঢাকপল্লির বাসিন্দারা ঢাক ঢোল মেরা মতো কেনা বেচাও চলছে পূজার বায়না করতে ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলা থেকে গ্রামে আসছেন অনেকে নানা প্রতিকূলার প্রতিকূলতার মধ্যেও পিতৃপুরুষের পেশা আঁকড়ে থাকা পরিবারগুলোর প্রতি বছরের এই সময়ের অপেক্ষায় থাকেন নতুন ঢাক ঢোল তৈরি আর পুরনোগুলোর মেরামতে ব্যস্ত কারিগররা সনাতন ধর্মানুসারীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার নাহিরাজপাড়ার ঢাকপল্লিতে এই ব্যস্ততা এরই মধ্যে বায়না করতে ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসছেন পূজা আয়োজকরা স্থানীয়রা জানান একসময় ঋষি সম্প্রদায়ের শতাধিক পরিবার ঢাক শিল্পের সাথে জড়িত থাকলেও নানা কারণে পেশা ছাড়ছেন অনেকেই বর্তমানে গ্রামটিতে পনেরো থেকে বিশটি পরিবার এখন ধরে রেখেছে পিতৃপুরুষের পেশা আমরা কাজ করে আগে আমরা আগ্রহী 
ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস জেলা প্রশাসনের কালের বিবর্তনে অনেক পেশা চেঞ্জ হচ্ছে তাদের এই পেশাটিও আজকে সংকটের মুখে পড়েছে তো আমরা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তারা যাতে এই পেশাটি কিভাবে ধরে রাখতে পারে এবং তাদের জীবন জীবিকার যেন সংস্থান রেখে এই ঐতিহ্যবাহী এই পেশাটি তারা ধরে রাখতে পারে সেই প্রচেষ্টাটি আমরা নিব পূজার আনন্দ রামেজের সাথে ঢাকের বাদ দিয়ে আষ্টি পৃষ্ঠে জড়িয়ে আধুনিক যন্ত্রে চাপে কদর কিছুটা কমলেও পূজার পাশাপাশি বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের আসরে অন্যতম বাদ্যযন্ত্র হিসেবে এখনও ব্যবহার চলছে ঢাকঢোলের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঝিনাইদহ ঠাকুরগাঁওয়ে গবাদি পশুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে লাম্পে স্কিন রোগ এতে আক্রান্ত হয়ে অনেক গরুর মৃত্যুতে লোকসানে পড়ছেন খামারিরা এই রোগের বিস্তার ঠেকাতে টিকাদান কার্যক্রমের পাশাপাশি খামারিদের সচেতন হওয়ার উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তারা সচ্ছলতার আশায় একটি গরু কিনে লালন পালন শুরু করেন ঝিনাইদহের শৈলকুবার হাবিপুর গ্রামের আকাল মণ্ডল কিন্তু কয়েকদিন আগে হঠাৎ লাম্পি স্কিন রোগে আক্রান্ত হয় গরুটি চিকিৎসা করানো হলেও শেষ রক্ষা হয়নি জেলার ছয় উপজেলায় গরুর দেহে রোগটি ছড়িয়ে পড়ায় দুশ্চিন্তায় খামারিরা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে শৈলকুপা ও সদর উপজেলার গবাদি পশু ভাইরাস জনিত মারাত্মক এই চর্মরোগে আক্রান্ত হলে প্রথমে জ্বর ও পরে ফুসকুরির মতো ফুলে ওঠে গরুর শরীর জুড়ে এবং সঠিক চিকিৎসা না পেলে মৃত্যু হয় উত্তরের জেলার ঠাকুরগাঁওয়ের পাঁচ উপজেলায় গত কয়েকদিনে লাম্পি স্কিন রোগে আক্রান্ত হয়েছে অন্তত ত্রিশ হাজার গরু মারা গেছে অর্ধশত এমনটাই জানিয়েছে জেলা প্রাণী সম্পদ অফিস রোগটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় গবাদি পশু নিয়ে উদ্বিগ্ন খামারিরা বলছেন চিকিৎসা করে মিলছে না সুফল গবাদি পশুর এই রোগ প্রতিরোধে টিকাদান কার্যক্রম চললেও খামারিদের সচেতন হওয়ার তাগিদ দিলেন স্থানীয় প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সুতরাং সেই ভ্যাকসিন দিয়েও আমরা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাইনি আর আমি আমরা কৃষককে সতর্ক করতেছি যে আপনারা যখনই ঠাকুরগাঁওয়ে নিবন্ধিত অনিবন্ধিত বিভিন্ন খামারে গরু আছে অন্তত দশ লাখ আর ঝিনাইদহে প্রায় চার লাখ গবাদি পশু পালন করছেন খামারিরা রোগটি প্রতিরোধে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার দাবি তাদের আগামী বছরের মার্চে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হতে পারে পিকে হালদারকে এমন ইঙ্গিত দিয়েছে ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট ইডির সূত্র এদিকে বৃহস্পতিবার পিকে হালদার সহ ছয় অভিযুক্তকে ছাপ্পান্ন দিনের জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয় কলকাতার আদালত বিয়াল্লিশ দিনের বিচার বিভাগীয় জেল হেফাজত শেষে আদালতে নেওয়া হলে এই আদেশ দেয়া হয় অভিযোগের নথি সত্যতা যাচাই করে সতেরোই নভেম্বর জানানো হবে বলেও জানিয়েছে আদালত গত এগারোই জুলাই তাদের বিরুদ্ধে কলকাতার আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট ইডি এছাড়াও অর্থ পাচার প্রতিরোধ মামলায় ছয় অভিযুক্তের নামে চার্জ গঠন করা হয় চার্জশিটে তাদের দুই সংস্থার নামও রয়েছে গত চোদ্দই মে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় পিকে হালদার ও তার পাঁচ সহযোগীকে মিয়ানমারের উপর কার্যকর নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক বৃহস্পতিবার জেনেভায় সাংবাদিকদের সামনে দেয়া বক্তব্যে এমন মন্তব্য করেন টম অ্যান্ড রুস বলেন মিয়ানমারের জান্তা সরকারকে রাজস্ব অস্ত্রের উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন করতে বিভিন্ন দেশের সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে প্রতিবেদন বলছে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সেনা অভ্যুত্থানের পর মিয়ানমার থেকে প্রায় দুই কোটি ডলার মূল্যের সেগুন কাঠ ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রবেশ করেছে একইভাবে বৈদেশিক মুদ্রায় সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ বন্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ জরুরি হলেও কোনো দেশই এমন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি বলে জানান এন্ড্রোস এ সময় বেসামরিকদের উপর মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নৃশংসতার অব্যাহত থাকায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি The UN Security Council 
আমার মতে জাতিসংঘে নিরাপত্তা পরিষদ অধ্যায়ে সপ্তম অধ্যায় অনুযায়ী মিয়ানমারের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত সেই সাথে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতেও বিচার চাওয়া উচিত যদি নিরাপত্তা পরিষদ এমন কোনো পদক্ষেপ না নেয় তাহলে অবশ্যই সেই দেশগুলোকে করতে হবে যারা মিয়ানমারের জনগণকে সমর্থন জানিয়ে আসছে ইরানে হিজাব বিরোধী বিক্ষোভ সহিংসতায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে একত্রিশ জনে দাঁড়িয়েছে তবে সরকারি হিসেবে এই সংখ্যা সতেরো জন বিক্ষোভ ছড়িয়েছে অন্তত আশিটি শহরে এদিকে ইরানি নারীদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহার ও সহিংসতার অভিযোগে ইরানের নৈতিকতা পুলিশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র ইরানে পুলিশ হেফাজতে ২২ বছর বয়সী মাহসা আমিনের মৃত্যুর ঘটনায় বিক্ষোভ করিয়েছে দ্বিতীয় সপ্তাহে মাজান্দারান কুর্দিস্তান প্রদেশ সহ ইরানের অন্তত আশিটি শহরে ছড়িয়েছে বিক্ষোভ কোথাও কোথাও বিক্ষোভ রূপ নেয় সহিংসতায় বিবিসি জানায় বুধবার রাতে তেহরানের মধ্য ও উত্তরের কিছু অংশে বিক্ষোভ দমাতে কাদানে গ্যাস ছড়ে দাঙ্গা পুলিশ তাদের সঙ্গে বিক্ষোভ দমাতে মাঠে নামে সাদা পোশাকে নিরাপত্তা বাহিনী অনেক এলাকায় বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলার তথ্য দিয়েছে বিবিসি সরকার বিরোধী বিক্ষোভ দমাতে ইন্টারনেট সংযোগ আংশিক বিচ্ছিন্ন করেছে সরকার বন্ধ রয়েছে ইনস্টাগ্রাম হোয়াটসঅ্যাপ এদিকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে দেওয়া ভাষণে মানবাধিকার ইস্যুতে ইরান সরকারের পক্ষে সাফাই গিয়েছেন প্রেসিডেন্ট রাইসি এ সময় আমিনের মৃত্যুর তদন্তের আহ্বান জানান তিনি তেরো সেপ্টেম্বর আমিনিকে গ্রেপ্তার করে ইরানের নৈতিকতা বিষয়ক পুলিশ তেহরানে বেড়াতে আসা আমিনের বিরুদ্ধে সঠিকভাবে হিজাব না পড়ার অভিযোগ আনা হয় পুলিশ হেফাজতে আমিনি তিন দিন হাসপাতালে থাকার পর শুক্রবার মারা যান আমিনের মৃত্যুর বিষয়ে পুলিশ মিথ্যা তথ্য দিচ্ছে বলে দাবি করেছেন তার বাবা তার অভিযোগ মৃত্যুর পর মেয়ের মুখও দেখতে দেয়নি পুলিশ উনিশশো সালের ইসলামিক বিপ্লবের পরই ইরানের সব জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মের নারীদের জন্য হিজাব বাধ্যতামূলক করা হয় ইরানের কঠোর পোশাক বিধি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে নৈতিকতা পুলিশ নুসরাত সেরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বিশ্বে পারমাণবিক সংঘাতকে ঘিরে চলমান বিতর্ককে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতারেস বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে দেয়া বক্তব্যে এমন মন্তব্য করেন তিনি পারমাণবিক অস্ত্র সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলোর প্রতি পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার সম্পূর্ণ নির্মূলে পুনরায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান জাতিসংঘ মহাসচিব এ সময় সাত মাস ধরে চলা ইউক্রেন যুদ্ধ ইস্যুতে কথা বলেন গুতারেস আবাসিক এলাকায় রুশ হামলার নিন্দা জানিয়ে ইউক্রেনে বেসামরিক নাগরিকদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ তদন্তের আহ্বান জানান তিনি রুশ নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের গণভোটের পদক্ষেপেরও সমালোচনা করেন বক্তব্যে জাপরজিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিস্থিতিকে গুরুতর বলে উল্লেখ করেন জাতিসংঘ মহাসচিব সেই সাথে পারমাণবিক স্থাপনায় সমস্ত আক্রমণ দ্রুত বন্ধের আহ্বান জানান গুতারেস উন্নত দেশ হলেও বিশুদ্ধ পানি শিক্ষা ও ক্ষুধার হার শূন্যে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট অফিসের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এই তথ্য এতে বলা হয়েছে দু হাজার একুশ সালের টেকসই উন্নত দেশগুলো তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান বত্রিশতম অর্থাৎ এক বছরে পিছিয়ে গেছে এগারো ধাপ জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সতেরোটি এর মধ্যে অন্যতম বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন গুণগত শিক্ষা ও ক্ষুদার হার শূন্যে নামিয়ে আনা এসব লক্ষ্যমাত্রা পূরণের মেয়াদ দু হাজার ষোলো থেকে দু সাল পর্যন্ত জাতিসংঘের সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অফিসের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন বলছে লক্ষ্যমাত্রা পূরণের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র দু সালের তালিকায় জাতিসংঘের একশো তিরানব্বইটি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান বত্রিশতম এক বছরে পিছিয়েছে এগারো ধাপ বিশেষজ্ঞরা বলছেন যুক্তরাষ্ট্রের এমন পতনের জন্য বর্ণবাদ এবং অন্য দেশ থেকে তাদের ব্যতিক্রম থাকার চেষ্টা দায়ী অনেক মার্কিন নাগরিক স্বাস্থ্যসেবা শিক্ষা অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত এমনটা চলতে থাকলে স্বল্পোন্নত দেশে পরিণত হবে যুক্তরাষ্ট্র এমনটাই মত তাদের এর আগে বছরের শুরুতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল্যায়নে যুক্তরাষ্ট্রকে ত্রুটিপূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশের তালিকায় শ্রেণীবদ্ধ করে দ্য ইকোনমিস্ট এদিকে টেকসই উন্নত দেশের তালিকার শীর্ষস্থানে রয়েছে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলের দেশগুলো প্রথম স্থানে রয়েছে ফিনল্যান্ড দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে ডেনমার্ক ও সুইডেন 
প্রথম বিশ রাষ্ট্রের তালিকায় ইউরোপের বাইরে একমাত্র দেশ জাপান যার অবস্থান উনিশ আর বাংলাদেশের অবস্থান একশো নয়তম লুৎফা ফাউজিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বাংলাদেশের ফুটবলে ভালো সময় যাচ্ছে নারী সাফ জয়ের রেস থাকতেই ছেলে রাজিতল ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ কমোডিয়াকে তাদেরই মাঠে এক শূন্য গোলে হারিয়েছে জামাল ভুইয়ার দল জয়সূচক গোলটি করেন রাকিব হোসেন কোচ হাভিয়ার কাব্রেরার অধীনে এটি প্রথম জয় বাংলাদেশের দেশে সাফ জয়ী নারী দলকে নিয়ে মাতামাতি কম্বোডিয়ায় কিছুটা আড়ালে জামাল ভুইয়ারা সাবিনাদের অর্জনে যে উৎসব তাতে বাড়তি মাত্রা যোগ করতে পারবে কি কাব্রেরার দল লম্পেনের মরদক টেকো ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে শুরু থেকে উজ্জীবিত বাংলাদেশ অনূর্ধ তেইশের মোরকে খেলা কম্বোডিয়ার জাতীয় দলের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কৌশলে খেলেছে বেঙ্গল টাইগার্স গোল হতে পারত ম্যাচের চোদ্দ মিনিটেই বিশ্বনাথের লম্বা থ্রো থেকে নেয়া জামাল ভুইয়ার প্লেসিং লক্ষ্যে থাকেনি অল্পের জন্য বাইরে দিয়ে গেছে অপেক্ষার প্রহর দীর্ঘ হয়নি তেইশ মিনিটে বাংলাদেশ ডেরায় উৎসব রাকিব হোসেনের কল্যাণে মতিন মিয়ার অ্যাসিস্টে ডান পায়ের জোরালো শটে জাল খুঁজে নেন রাকিব কম্বোডিয়ার গোলকিপার পরাস্ত হলেও বাংলাদেশের গোলবারের নিচে দুর্দান্ত সব সেফ করেছেন আনিসুর রহমান জিকো দেশসেরা এই কিপার আস্থার প্রতিদান দিয়ে যাচ্ছেন বারবার দ্বিতীয়ার্ধে গোল পরিশোধের আপ্রাণ চেষ্টা চালায় কম্বোডিয়া কিন্তু বাংলাদেশের জমাট রক্ষণ ভেদ করে সফল হয়নি বিপরীতে সুযোগ পেয়েও ব্যর্থ জামাল রাকিবরা পঁচাত্তর মিনিটে মতিন মিয়ার জোরালো শট ক্রসবারে লেগে ফিরে না এলে ব্যবধান দ্বিগুণ হতো বাংলাদেশের তারপরও এক গোলের এই জয় স্বস্তির কাবরেরার জন্য বড় পাওয়া তার অধীনে এটাই প্রথম জয় বাংলার প্রথমত জয় পেয়ে ভালো লাগছে রাকিব দুর্দান্ত খেলেছে পাশাপাশি অন্যান্যরাও দল বেঁধে খেলায় এমন রেজাল্ট করা সম্ভব হয়েছে ঢাকায় তিন সপ্তাহের অনুশীলন কাজে দিয়েছে আশা করি এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে আঠারো ধাপ এগিয়ে থাকা কম্বোডিয়াকে তাদের মাঠে হারানোয় আত্মবিশ্বাস বাড়বে সেই সাথে র্যাঙ্কিংয়েও পড়বে ইতিবাচক প্রভাব জামালদের পরবর্তী গন্তব্য নেপাল সাতাশ সেপ্টেম্বর ওদের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ ফেরদৌস ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ করাচিতে ওপেনিং জুটির বিশ্ব রেকর্ডে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টি টোয়েন্টি জিতে সিরিজে সমতা আনল পাকিস্তান দশ উইকেটের জয়ে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন বাবর আজম শর্টার ফরম্যাটের ওপেনিংয়ে বাবর রিজওয়ান জুটি স্লো স্ট্রাইক রেটের কারণে বেশ সমালোচনার শিকার হচ্ছিলেন তারাই কিনা টি টোয়েন্টিতে নতুন ইতিহাস করলেন ইংল্যান্ডের দেওয়া দুইশো রানের টার্গেটে পাকিস্তান পৌঁছে গেছে দশ উইকেট হাতে রেখেই এই সংস্করণে কোনো উইকেট না হারিয়ে সর্বোচ্চ রান তারা করার জয়ের রেকর্ড এটি বাবর আজম একশো দশ আর রিজওয়ান অপরাজিত থাকেন আটাশি রান করে এর আগে ইংল্যান্ডের ওপেনিং জুটিতে বেয়াল্লিশ রান আসে হেলস ছাব্বিশ ও সল্ট আউট হন ত্রিশ করে শেষ দিকে মইন আলীর ঝোড়ো ফিফটিতে দুশো রানের টার্গেট দেয় ইংল্যান্ড আর এই ছিল এখনকার সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরের বিস্তারিত দেখতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব টুইটারে ধন্যবাদ সবাইকে